Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Mi piace e credito iniziare questa giornata invocando lo Spirito Santo di Dio. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo nella fatica riposo, nella gara riparo, nel pianto conforto. O oh, luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona il virtù e premio, dona a morte santa, dona a gioia eterna. Amen. Gesù nel Vangelo, fratelli, dice che una sola cosa è necessaria e l'uomo di questo si deve interessare. Ciò che dura per la vita eterna, non quei beni che passano, quei beni di saggezza che sono su questa terra, ma che hanno il loro passaggio transitorio, ma quei beni che durano per la vita eterna. Infatti nella prima lettura di oggi la Chiesa ci presenta la visita della regina di Saba che avendo sentito parlare della grande fama e della sapienza di Salomone andò con un grande corteo portando talenti d'oro, profumi in abbondanza e volle andare ad ascoltare la sua saggezza ed era meraviglioso vedere come sa Salomone sapeva capire ogni parola che usciva dal cuore di, della regina di Saba che rimase così stupefatta che lasciò a Salomone tanto di quei beni e da lasciargli un grande ricordo della sua presenza, della sua venuta. E Gesù di Vangelo dice non è questo ciò che conta. Ciò che conta è ciò che dura per la vita eterna. I beni passeggeri di questo mondo non lasciano traccia. E allora Gesù chiama le folle che stanno attorno a lui e dice loro guardate che ciò che contamina l'uomo non è ciò che entra nella bocca dell'uomo, che questo cibo, quel cibo, ma è ciò che esce dalla bocca dell'uomo, cioè la cattiveria, la malizia la corruzione. E allora Gesù dà quell'insegnamento, la ricerca dello Spirito Santo, dello Spirito di Dio, che rinnova ogni cosa, che ci conforma alla creazione. Lo Spirito Santo di Dio ci fa in tutto simile a Dio stesso, perché Dio creandoci ha infuso nell'uomo, ricordiamocelo sempre, ha infuso lo Spirito suo, quando Dio crea l'uomo, ha ritorso di lui e inaugurò nell'uomo la sua presenza, la sua vita, la sua natura. E la natura di Dio è amore, è santità, è verità. La natura di Dio è immortalità, è gloria, è potenza, è ricchezza, ma non ciò che passa, ma ciò che dura per la vita eterna. Ecco l'insegnamento, fratelli, che Gesù oggi ci dona. Cercare, cercare la sapienza di Dio, la vera sapienza di Dio, che dura in eterno, non, che non dura qualche attimo. Salomone aveva una grande saggezza, però si lasciò sedurre dalle sue donne. Perché? Salomone aveva tante donne, tante mogli, tante concubini, e naturalmente cercò di ringraziarsi ciascuno di loro, costruendo dei tempietti dei, dei, delle divinità, Salomone, oltre a costruire grandi tempi di Gerusalemme, dove bisognava adorare il Signore, costruì anche altri templi alle divinità pagane, addirittura dei tempietti in cui simulavano i figli al Dio Monaco, a divinità oscene e cose del genere. La sua saggia non lo allontanò dal peccato, perché? Perché cedette cedette il proprio cuore, dice la scrittura, alle passioni, alla concupiscenza, 
alla corruzione. Che gli serve tutta quella saggezza quando lui perde l'anima propria, come dice Gesù nel Vangelo? A che serve all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima propria? Ecco quello che ciò che conta. Ricevere lo Spirito di Dio. In tutto noi dobbiamo essere conformi allo Spirito Santo di Dio. E amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, longanimità, dominio di sé. E questo vogliamo invocare. E dopo domani, fratelli, la Chiesa ci farà ricordare la prima apparizione della Madonna all'Urda. La Madonna all'Urda venne a richiamare tutta la Chiesa. Venne a chiamare la Chiesa a penitenza, a conversione, tornare a Dio, tornare a Dio con anima e corpo. Tornare alla santità, tornare alla penitenza, al distacco dei beni della terra, dalla concupiscenza della carne, dalla superbia della vita. Ecco la missione della Madonna a Lourdes. E sappiamo in questi secoli quante benedizioni, quante anime sono tornate a Dio attraverso l'incontro con la Madonna a Lourdes, che continua a chiamare, continua a chiamare per portare tutta la Chiesa alla santità alla bellezza, al rinnovamento, a com- tutta la Chiesa conformata allo Spirito di Dio come lo è stato lei. Nella Madonna non è mai entrato il peccato, non è mai entrata nessuna forma di corruzione, si è lasciato permeare dallo Spirito Santo di Dio, Spirito Santo, Spirito di Dio, che fa nuove tutte le cose, che sei vita, sei immortalità, sei gloria, sei potenza, sei bellezza, sei potenza. Rinnova tutta la Chiesa, rendere in tutto simile alla Vergine Maria che in nulla ha peccato, in nulla ha ceduto alle potenze di questo mondo e ha riportato in vittoria e lei per me è diventato quel segno indelebile, quel segno visibile della grazia di Dio che riporta in vittoria e ci introduce nella gloria eterna senza perdere nulla di quando il Signore ci ha donato. Vergine Santissima, tu che hai goduto di questa grande grazia, oggi accompagna la Chiesa in questo cammino che il Signore le sta affidando, quello di tornare a Dio con tutta l'anima, di essere conformato in tutta la volontà del Padre, perché Dio sia tutto in tutto e, e Gesù Cristo risplenda nella Chiesa all'ode gloria del suo nome, egli che ci ha acquistato a prezzo del suo sangue, ci ha redento a prezzo del dono della sua vita, a lui gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Spirito Santo del Signore, in questo momento benedici quanti stanno cercando il volto di Gesù Cristo, stanno cercando di accogliere l'invito a tornare al cuore di Dio con tutte se stesse abbatti tutto, ogni ostacolo rimuovi ogni avversità e in tutto ci conformiamo a Gesù Signore e Salvatore nostro tu salga ogni lode gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli Amen e su ciascuno di voi fratelli scenda non con lo spirito che ebbe Salomone che lo fece saggio agli occhi degli uomini, ma quello spirito di Dio che vi fare e vi rende saggi agli occhi di Dio per l'eternità e vi fa risplendere per la gloria eterna a Gesù la loda e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la giornata di, di oggi, fratelli, sia per voi una benedizione per quanto incontrate sul vostro cammino e che chi, chiunque vi incontri riceva benedizione su benedizione e la gloria del Signore risplende in voi e faccia prelare in voi la sua santità. Amen.